jeden večer. Jeden titulový pás a možných 25 minut souboje dvou těžkých váh. Tohle si myslím, že bude fantastický zápas slovenské kung fu jitsu pandy proti polskému King Kongovi. Martin Budaj proti Kamilu Mindovi. Zápas o nového krále těžké váhy, který byl už jednou odložen, se konečně stane realitou. Jeden, dva roky nezápasil. Chyba mi už to zápasení. Přičím se velmi hladný. Ten druhý dva roky jen vyhrával. Kdo usedne na trůn a stane se šampionem oktagonu? Mám takový fardon govy, že, že nie je, že nie je to znokautování. Slovenský mistr Bady nebo polský King Kong Minda? Poprvé pod křídly Octagonu se představí nová akvizice Monika Chochlíková. Úspěšná slovenská thaiboxerka a evropská i světová šampionka VAKO odmítla lukrativní nabídky ze zahraničí, aby zamíchala kartami ve slámové váze. Slovenská jednička těžké váhy se dočkala vytoužené titulové bitvy. Svých šest posledních soupeřů dokázala ukončit nejpozději do druhého kola. Nějak jsem nechodil na nějaký že sport jako děcko. Něco tak aktivně jsem se rozhodl, až když jsem mal 19 rokov. Impuls byl, že chci do sebe něco robit, že chci schudnout. Věděl jsem, že tu trénuju grappling a jiu-jitsu u nás vnitre, tak jsem tak poznal jsem chalanov, co to robili, tak jsem se nakontaktoval a ma tam zobrali. A s největší úspěch v jiu-jitsu můžeme považovat um, titul majstra Evropy. Ten přechod z jiu-jitsu na MMA byl skôr taky spontánní, by som povedal. Už jsem cítil, že tak stagnujem a otvoril se i Spartacus Fight Gym a věděl jsem, že tady by viedla moja cesta. Došel nějaký macatý gáďo, padinko jak panda macko, tak taký mumáčik. Na prvý trénink išiel so mnou, tak chytil som mu, dal som mu záhlava, kádzal som ho. Taký macko bol taký usmiatý a takto a teší sa z toho. Vedel som, že tam sa o mňa dobrá celka postará. <laughs> Samozrejme je aj tvrdý, ale keď sa má odrobiť robota, všetko sa odrobí na 150 percent. Nestojím tam, poď pani, poď, 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 má záver, kone, poď, poď. Pojď vám doň, divo, divo, divo. Teraz jsme na takom leveli, že naozaj to veděl nějak skombinovat tě dvě obory, že ten zem zvlášť a ten stand up dává to dokopy a je, můžeme povedat, jeden z nejlepších těžkých vách. Mal jsem dozaj problémy, že zohnat supera. Veľakrát bolo, že zohodlo sa zápas, zrušilo sa to týždeň, mesiac predtým a som rád, že Octagon mi zohnal takto celkom kvalitného supera. Jeho soupeřem není nikdo iný než polský King Kong Kamil Minda. Jak, jako dziecko trenowałem zapasy, ale później przerwałem tak i kontrolowałem tylko gry w piłkę, ale będąc właśnie w wojsku zainteresowałem się sztukami walki i zacząłem od razu trenować MMA. Jestem zawodowym żołnierzem. Dla, dla swojej jednostki zdobyłem cztery mistrzostwa Wojska Polskiego, także jestem mistrzem Polski Wojska Polskiego w wadze ciężkiej oraz najlepszym zawodnikiem. Dlaczego lubię MMA? Często zadaję sobie to pytanie. Zresztą tak miałem od dziecka, że bardzo lubiłem walkę, lubiłem się bić. Rodzice mieli ze mną bardzo dużo problemów przez to, ale za to, za to ich bardzo przepraszam. No miałem takie właśnie dzieciństwo, że często właśnie podejmowałem ryzyko i często nawet biłem się z silniejszymi. Du bardzo dużo razy obrywałem i powiedziałem sobie, że już nikt y mnie nie pokona i dlatego zacząłem trenować się MMA. Może to jest to właśnie, że chcę po prostu być niepokonany. 
I think a really important thing about Kamil and his one of the biggest advantages is that he's training in Academia Sport of Valki Vilanov, which is, I consider, the best club in Poland. Uh, he's training with uh, the best coach in Poland, who is Mirosław Opniński. Uh, he is the Napoleon of MMA fighting and uh, every fighter wants him uh, in the corner because it uh, really upgrades his chance to win. And I think he deserves the title. Kamil przyszedł do nas e, dwa i pół roku temu. Tak podskakiwał, przewraca się o własne nogi. Półtorej rundy nie mógł wytrzymać. Miał ogromny potencjał w, w sobie. I on jest e, strasznie dobrze przygotowany. Psychicznie i fizycznie. Kamilová cesta na vrchol nenašla podporu a pochopení úplně všude. Já po prostu jsem taką trochę chyba czarną owcą v rodině. Zawsze jsem takým niespokojnym duchem, szukam jakichś wyzwań. Wojsko, armia, wyjazdy, misja, walki. A moje, moje, moje rodzeństwo jest raczej usadkowani, spokojni. Nauka, szkoła, praca, nic poza tym. Bardzo grzeczni, kulturalni, a já jsem taký trochę niegrzeczny, że tak powiem. Jednou z největších opor na Kamilově cestě je jeho partnerka Evelína. Evelina je mojou narzeczoną i bardzo mě wspiera. Je dietetykiem, leczy ludzi, dlatego też pomaga mi, gotuje, przyrządza posiłki. W sport jest to bardzo ważne, dlatego jej bardzo jestem za to wdzięczny. No Kamil może wygląda groźnie, jest duży i obcy ludzie mogą się go bać. Natomiast tak naprawdę w środku to on jest dobrym człowiekiem, po prostu. Ma dobre serce. W domu Kamil jest innym człowiekiem niż w klatce. I on się tak naprawdę zaczyna zmieniać, kiedy walka się jest coraz bliżej, tak? Ale taki jest w miarę taki jak na co dzień, natomiast im bliżej do walki, tym bardziej on się staje taki skupiony. Wyłączony jest obecny ciałem, ale duchem jest to tak jakby no gdzieś indziej. Z Eweliną oglądamy dużo walk, oglądamy galę. Oglądaliśmy razem walkę i analizowaliśmy Marcina Budaja. Uciekaj z tego klinczu. Kolano dobre. Ile on jest od ciebie cięższy? Z 10 kg? Nie, no, z 6 kg. Tak moja premiera w oktagonie sa konala w Košiciach. Tiež tam boli nejaké problémy troška so superom. Zohnali mi tam potom Azerbajdžanca Džangir Nazibov, ktorý bol troška ľahší, troška dosť odo mňa. Takže teď ten váhový rozdiel samozrejme môže byť opravdu 35 a 30 kg. Opravdu kg. Budaj trefil do předzadní, ale Martin Budaj mu na nohou. Došas to stačí. 40 do konce, naskočený low kick, oklet. Do low kicky mi robilo to som nikdy ani že nevidel. Je to ešte, že zažiť zápase. Sa tiež vlastne zranilo mňa, nenastúpil do druhého kola, tak som vyhral akože na vzdanie súpra. Martin Budaj! Výhra v následujícím zápase by tehdy pro Badyho znamenala výrazný posun k titulové šanci. Jeho soupeřem byl Daniel Dietrich. Tak zápas s Danielom Dietrichom že som bol možno už aj pretrenovaný trošku. Podarol sa vyhrať na submission, nechme ešte som si troška aj zažicoval. A to nechcete byť pod týmhle chlapíkem, takhle trápej. V tej klietke to je úplne iná pohádka. Vítiezí s dáním soupeře Martin Paris Budaj! Tak vlastne po tom zápase s Daniom Dietrichom som už čakal, že môj ďalší zápas bude titulový a vlastne s Michalom Martinkom. Z Instagramu som sa až dozvedel, že Martinek si to rozdá s Viktorom Peštom a potom on vlastne podpísal kontrakt, tiež išiel do inej organizácie a titul ostal voľný. Tak sa potom vlastne dohadoval zápas už keď som bol ako prvý vyzývateľ na rade, Hľadal sa super pre mňa. Našli 
takého ruského borca, Michala Mochnatkina. Tu by bol asi taký jeden z tých najťažších superov, čo som mal a veľmi som sa na to tešil, lebo to bola zase veľká výzva a myslím, že ten zápas by bola veľká bomba, ale čo čer nechcel, som dostal COVID. Jak říkal Atila, body je COVID. No tak celé to moje ochorenie na koronavírus prebiehalo. Klasika, horúčky, ťažko sa mi dýchalo, slabý som sa začal cítiť. Tieto stavy ma držali okopy asi skoro aj dva mesiace. Bude to vlastne rok a pol, čo som nezapasil. Cítim sa mm, veľmi hladný. Chýba mi už to zapasenie, ten feeling a aj keď vyhrám ten pocit pri tej výhre, veľmi mi to chýba a chcem to znovu zažiť. Badyho výher si začali všímat další úspěšní bojovníci. 30.12. titulový zápas. V jaké váze a s kým? V jaké váze chceš? 84, 93, nebo mě nejklidně bude v těžké Atilovi, Atilovi kluky. Začal tam má vyzývat, jako po tom jeho fajtě jsem byl taky překvapený, jsem pozeral, že čím mu preskočilo, ale že co se děje. Ano, musí tak nějak, jakože, chce nabustit to své ego, ego, alebo čo nevím, o čem mu jde. Je z Budaje. Budaje bych si přál titulový zápas, 84, těžká váha, to tu ještě nebylo. Come on, pojďme. Myslím si, že mal by radšej odpovedať, alebo mal by si to radšej najprv rozdať s Viktorom Peštom. V 9-3 a tam keď dokáže, že na to má, tak nech ide do ťažké a tam ho budem čakať ja. Mám Kamila ako supera v Indu, ktorý to má 7-1 sa mi zdá. Čo má veľmi dobré skóre, tiež má nejakú šnúru, je to regulárna ťažká váha. A myslím si, že tento fight s ním ma posunie v takom globálnom nejakom merítku určite vyššie, než keď s Carlosom. King Kong, Kamil Minda. Když se na něj člověk podívá, tak je to opravdu takový dřevorubec, ale vidíš, že rozhodně nechceš, aby na tebe položil své ruce. Je to jako hovory, že je to tvrdé. Moja pěsa válka v oktagoně s Danielem Dietrichem. Z toho, co oglądałem, Daniel to dosyć tvrdý zavodník. Jsem se prýklizol Dietricha na tu zem a zase tam jeden úder za druhým. Do dużo přijmuje ciosów. Ale mimo wszystko jakoś udało mi się go zdominować. Wygrałem. A ozaj czwarty grandy pas. To to będzie za chwilę trajemy ukończone. Kamil King Kong Minda. I'm looking for belt. Po té, co porazil Dietricha, miała pro Kamila Mindu následować účast w tytułowym zápase. Ale ten był odložen. Polak tak nastąpił z Brazylcem Kerisonem do zápasu, którym ryskował wszystko. Další tvrdé údery, kde ta hlava nemá kam uhnout. Takovhle je ne King Kong, ale Demolition Man. Oh! Aj, kik, jako... To snad není možné. Dužo přijmovajem vlastně kopněč na głowę. Wielki błąd, ale jak to powiedział můj kolega z UFC, Michał Oleksiejczuk, že mogę dostać pustakiem, cegłą i dalej będę stał že mám takú tvrdú hlavu, že, že, nie, že nie je dosť nokautovaný. Většinu času mezi tréninky tráví Martin Budaj doma v Nice. Ešte na začiatku, keď som mal vlastne tak viacej kilogramov, lebo kedy si som mal aj tak, že 160. Zápasil som s takou veľkou váhou len jiu-jitsu a MMA som už potom potreboval. No ako amatérske MMA som napríklad robil aj s väčšími kilami, aj tak, že 150 som mal asi, ale to tak aj vyzeralo, no. A keď som doma, tak nestravujem sa najradšej, že v kuchyni, ale mám tu takú svoju miestnosť, kde trávim najviac času. Všetko zdravé, čerstvé. Tak to má vyzerá strava bojovníka. No na počítači sa hrávam asi, že už od malého decka. A berem to jak takým proste relax. Večer si už sadnem, že po všetkých tých tréningoch, keď som sám, zahrám si aj že s kamarádmi. Tie cesty sú v pohode. Najazdím akože dosť za mesiac, ale... Mm, niečo sa musí aj obetovať. Cesta za titulem šampiona Octagonu směřuje s blížícím se zápasem na kemp do krajiny Martinova soupeře, do Polska. 
Tak tuto si nažívame v Poznaní. Tu býva Danko s Karolkom. A ja som tuto o samote, lebo veľa chrápem v noci. Je to super takto na kempe, lebo sme vlastne nafokusovaní len na ten tréning, že riešime len tréningy, jedlo a spánok. Bojovníci z SFG si v Polsku vybrali známý gym Červený smok. Tak na tomto kempe sa určite posúvam hm, vo všetkých smeroch, lebo naštevujem všetky tréningy, či zápasenie, či judicu, teraz stand up, tam budú sparingy. A príprava ide tak, ako má, je to ako po masle. I think uh, for his body weight, he moves very good. He has good power punch. He needs to stay calm uh, and to realize the uh, game plan. Martina Budaje i Kamila Mindu čeká bez pochyby největší zápas jejich dosavadní kariéry. Kdo ukáže větší srdce, porazí svého soupeře a usedne na trůn těžké váhy oktagonu. Předvedeme parádu show pro diváky. Myslím si, že popasok půjde na Slovensku. Budaj, mám do ciebie vědomost. Nedlouho poznáš smak tego ciosu, prawa ręka. Mam nadzieję, że nie wystraszysz się i podejmiesz rękawicę i staniesz oko w oko z prawdziwym King Kongiem. Ja som s bojovými športami vlastne začala už keď som mala 6 rokov. Vtedy som prišla na nábor karate. Po 16 ma to už tak prestalo baviť. Stratila som motiváciu. A kamarát ma zavolal na tréning tajského boxu a tým pádom vlastne o si robím tajský box. Najviac ma na tom chytilo to, že tie tréningy boli veľmi ťažké, boli veľmi variabilné, že každý jeden bol iný a skoro na každom tréningu som si siahala na dno a to mňa baví, takže to bol ten dôvod, prečo som pri tom vytrvala. No ja som potom mala vlastne problémy s chrbtom, Poraskla mi tam platnička, bolo to celkom dosť vážne, to som mala 18 rokov. Doktory mi vlastne zakázali športovať, to bol nejaký ten moment, kedy som sa preorientovala skôr na tú K1, lebo som nemohla klinčovať. O rok a pol na to som sa stala majsterkou Európy, bol to taký šok pre každého, lebo som bola nováčik v, v reprezentácii a nikto to odo mňa nečakal. A porazil som takú ruskú favoritku, ktorá proste bola neporaziteľná dovtedy. A dá sa povedať, že každý rok od toho som získavala nejaký ďalší titul. O rok na to som vlastne obhajela tyto majsterky Európy v Ako a ešte som k tomu pridala aj titul majsterky Európy IFMA, či v tajskom boxe. A v 2019 sa mi podarilo vyhrať tie majstrovstvá sveta konečne v Ako a na majstrovstvá sveta v tajskom boxe som skončila tretia. Vďaka týmto mojim úspechom som sa dostala do Vojenského športového centra do Klamánska Bystrica a ja som tam bola ako zmluvný športovec. Čiže som mohla využívať regeneráciu a nejaké tieto služby, ktoré poskytuje Dukla, ale nedostávala som plat. Rok na to prišla ponuka, že či chcem byť vojačkou. Musela som vlastne absolvovať dvojmestačný vojenský kurz. Odtedy som vlastne vojačka, čiže vlastne som zamestnaná ako profesionálny športovec slash vojačka. Prvýkrát, čo som bol v oktagóne, tak to bolo na tom undergrounde. Prvýkrát som mala vlastne na sebe malé rukavice, prvýkrát to bolo v klietke. V tom konkrétnom zápase mi to neprišlo rozdiel voči ringu. Neviem prečo, ale proste nebol to pre nejaký rozdiel. Skôr sa mi veľmi zapáčili tie malé rukavice. Ja som išla proti Vicky Bulinovej z Česka, veľmi šikovnej zápasničky, ktorá sa venuje hlavne tajskému boxu. Má nejaké medaily s IFMI. Viac menej ja som začala, tuším, od prvého kola do nej tlačiť. Fú, popríklad začíná hodne tvrde. Ono príjemné koleno. Sme tak predpokladali, že odíde Fiza, lebo obidve sme vlastne ten zápas zobrali týždeň pred zápasom. Oh, a teď tam posílá, to je hodne tvrdé údery. Natrefal som nejaké čisté údery, čisté kopy, veľa som robila takých tých fintičiek. Super, krásny lákeň. Proste, čo som trénoval na tréningu, tak to som si vyskúšala v zápase. 
a dá sa povedať, že to fungovalo, tak vyhrala som. Tak to je to hlavné. Monika Kuchlíková! My sme sa spoznali na tréningu tajského boxu. Ja som bol tam tedy trénera a Monika prišla vlastne na nábor nováčikov. A hneď sa do mňa zahľadila, potom sa mi, mi napísala a tak to skončilo. Sme spolu už 9 rokov. <laughs> 9 ja rokov. som ho napísala preto, lebo som potrebovala rukavice na tréning. A on si to zle vy, vy toto. Zle to pochopil a potom ho začal písať, lebo tie rukavice došli a potom už nikdy neprestal písať. Tak už sme spolu 9 rokov. Keďže som začala robiť e-mail celkom neskoro a potrebovala som sa zlepšovať čo najrychlejšie, tak okrem toho, že ho trénujem, tak pozeráme často aj zápasy. A lepšie si tie techniky potom viem predstaviť a lepšie ich viem potom aj spraviť na tréningu. A Tomáš ma do toho nutí. Stále. A ja ho nutím. Aj to boj. Na tábo, že ho ďakujem hráš? Hej. Prečo ti nám dávajú? Lebo sa to naučil. Ja to nevie, ale snaží sa. Ale je zlata. Podajka nás vám je to super, nie? Dvojce, dvojca na kýva, na hneď nám kopy. Kto nemá dvojcu, na mech. Tento gym vznikol pred šiestimi rokmi, keď sme pôsobili v inom gyme. Odtiaľ sme odišli a založili si vlastne tento historický gym, ktorý vlastne som mal viedol ako ja, ako hlavný tréner. Keď som ho spoznal, Monika bola mladá. To slova máka na sebe 8 rokov. Poctivo, je, že tréningy, tak sa povedal, trénujú už niekoľko rokov, 10 krát do týždňa. Ja, to, je, to je také vlastne to zlato, ktoré viete nájsť málo vo svete, kde sa spojí talent, disciplína a tá vytrvalosť. A sa vďaka tomu je tam, kde je. Prišla jedna ponuka do Rajinče a potom ďalšia ponuka, celkom nadhodový kontrakt, veľmi zaujímavá. A nakoniec sme mali vlastne na svoje nejaké 2-3 ponuky a sme veľa tým rozmýšľali čo bude náš pre, pre kariéru a my sa rozhodli vlastne pre Octagon. Lebo nám to prišlo asi také najrozumnejšie pre budovanie kariéry, ukázanie sa doma, lebo paradox je, že Monikové spoznajú v zahraničí ako v Československu, ďaká aj úspechom stand-upe. V stand-upe proste Monika patrí medzi svetovú špičku. Má výborný box, výborný pohyb, výborné kopy, teraz MMA-ku má slabinu zem. Treba veľmi pracujeme, takže my aj čakáme, že vlastne každá superka sa bude snažiť dostať do zem a vlastne odresli. Každá príprava na môj zápas je niečím špecifická, lebo sa pripravujem na konkrétnu nejakú superku. Od svojho druhého MMA zápasu mám také očakávania, že by som chcela byť už lepšia na zemi, chcela by som si vyskúšať nejaké tie veci, ktoré sme trénovali. Monika má teraz superku z Talianska. Nie je to vôbec ľahká superka. Predstavol Monika má jeden zápas na MMA, kvôli. A superka má 8 profi zápasov. Papierovo pre mňa je určite superka väčší favorit, ale zase ďalšia výzva pre Moniku a určite prekvapiť veľa ľudí. I'm a